Habari kwa majina naitwa Sara Alpha Mgimba. Sisi ni wanafunzi toka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine na tunachukua shahada ya uchumi wa kilimo na kilimo biashara mwaka wa pili. Na leo tutakwenda kujifunza mengi kuhusu ulimaji wa zao la nyanya ndani ya kitalu nyumba. Kitalu nyumba ni banda ambalo ndani yake unafanyika kilimo cha kisasa. Banda hilo linaweza kutengenezwa kwa vifaa kama ifuatavyo. Mfano nailoni, neti au neti, chuma na miti. Lakini pia kitalo nyumba kinatakiwa kitengenezwe katika sehemu ambayo hakuna mwinuko mkali. Pia inatakiwa kitengenezwe kwa kuzingatia uelekeo wa jua. Zifuatazo ni faida za utumiaji wa kitalo nyumba katika ulimaji wa nyanya. Faida ya kwanza uzalishaji unaongezeka. Ukilima nyanya zako kwa kutumia kitalo nyumba, magonjwa na wadudu wanazuilia, wanazuiliwa. Hivyo basi kupelekea uzalishaji kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Simu wa uvumnaji huwa una tofotiana yule mtu ambaye analima nje ya kitalo nyumba. Ndani ya kitalo nyumba unaweza ukavuna ndani ya miezi sita na ile miezi mitatu ya mwanzo inakuwa ndani ya miezi tisa. Lakini ukilima nje ya kitalo nyumba unaweza kuvuna ndani ya miezi mitatu. Kulima nyanya ndani ya kitalo nyumba inamsaidia mkulima kulima hata nje ya msimu kwa sababu unapolima nyanya ndani ya kitalo nyumba inakusaidia wewe mkulima wakati wa kulima wengine wanashindwa kuna bokwa wanashindwa kulima wewe mkulima ambao unalima nyanya ndani ya kitalo nyumba inakusaidia kulima mfano kama mvua inapokuwa kubwa wewe muda huo unakuwa kwa kwa ni faida unalima na hivyo inasaidia wewe kupata faida kipindi ambacho wakulima wengine wameshindwa kulima hivyo kuuza na kupata faida kubwa kipindi ambacho wakulima wengine wanakuwa wameshindwa kulima kutokana na changamoto mbalimbali kwa mfano mvua na vikwa kubwa au changamoto zingine kulima ndani ya kitalo nyumba inasaidia kupunguza magonjwa na wadudu wanaweza kuingia na kudhuru mmea wako kama unavyoona kitalo nyumba hichi kinatengenezwa kwa kutumia neti maalum ambayo inazuia wadudu wanaoruka na kutambaa kuingia ndani na kudhuru mmea wako kumbuka mkulima mwenyewe anawezekana chanzo cha kuingiza wadudu ndani ya kitalo nyumba hivyo unashauriwa kabla ya kuingia kwenye kitalo nyumba vaa buti maalum ambayo zimeandaliwa kwa ajili ya kuingilia kwenye kitalo nyumba au kuna maji yenye kemikali maalum ambayo yameandaliwa kabla ya kuingia kwenye kitalo nyumba mkulima anashauriwa aoshe buti zake ambazo ametoka nazo nje kwani zinazokuwa zimebeba wadudu au vimelea vya wadudu ambao vinaweza kuleta athari kwa mmea gharama za usimamizi katika kitalo nyumba ni ndogo sana unaweza kuwa na vitalo nyumba hata vitatu lakini msimamizi akawa ni mmoja hivyo kuepusha gharama ambazo zingeweza kutumika endapo ungelima sehemu tofauti na kitalo nyumba mazao yanapatikana ndani ya kitalo nyumba yana yana ubora zaidi kwa mtumiaji au mlaji kwa sababu kwa sababu yanakuwa na viwatilifu vichache au vya hali ya chini vinavyotumika ndani ya kitalo nyumba tofauti ambayo yangelimwa ya sehemu nyingine nitaelezea mfumo unaotumika katika umwagiliaji wa maji ndani ya kitalo nyumba mfumo unaotumika ni mfumo wa njia ya matone kitaalam mmea mmoja wa nyanya unahitaji lita mbili na nusu hadi lita tatu kwa siku na tundu moja katika mfumo lina uwezo wa kutoa lita moja kwa lisaa hivyo tutagawa katika vipindi vitatu asubuhi tutamwagia lisali moja mchana lisali moja na jioni la siri lisali moja ili kuepusha kuwepo kwa unyevu wakati wa jioni na kuzuia magonjwa ambayo yangeza kusababishwa na unyevu huo ndani ya kitalo nyumba licha ya kwamba njia ya kitalo nyumba kuwa na faida na muhimu kwa kilimo cha kisasa lakini wakulima wengi wanashindwa kutumia njia hiyo kutokana na changamoto zipatazo kwanza kabisa gharama kubwa ya uanzishaji miradi ambayo inafikiwa milioni tisa kwa kitalu cha mbao hadi milioni 15 kwa kitalu cha chuma lakini tunawashauri wakulima wasiogope kwa sababu wanaweza kupunguza gharama kwa kuanzisha miradi kwa vikundi pia kuchagua njia ya kitalu nyumba ya mbao ambayo ina gharama nafuu kulinganisha na kitalu nyumba cha chuma anipo hapa kuwaelezea juu ya mfumo wa maji unaopaswa katika kumwagiria kimo cha kutumia kitalo nyumba tumeona kuwa mfumo tunaotumia katika umwagiliaji ni mfumo wa, wa matone lakini je ni maji gani yanahitajika ili yanayofaa kwa ajili ya umwagiliaji Aa, maji yanayofaa kwa ajili ya umwagiliaji yanapaswa awe maji safi na maji safi ni yale yasiyokuwa maji yasiyokuwa na chumbi maji yaliyo laini na maji yasiyokuwa na sabuni lakini je maji gani yanapaswa au ni chanzo gani cha maji unaweza kutumia kama mkulima unaweza ukatumia chanzo chochote cha maji inaweza ikawa ni mto au ni bomba lakini maji hayo yanavutwa kutoka bombani yanaingizwa kwenye hili tanki hapa kwa kuruhusu kwa kuruhusu kwa kutumia iko kiapa hapa tunafungua ili kuruhusu maji yapite kutoka kwenye bomba kuingia kwenye tank. Baada ya hapo baada ya kuruhusu maji kuingia kwenye tank tunayaruhusu maji yatoke kwenye tank kwenda kwenye kwenye kitaru. Ningependa kumalizia kutoa shukrani kwa mwalimu wetu wa somo Dr. Madaha Asanteni.